Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name even voor Vtjansk, die ruimte. Daar wil ik het over hebben en gaan ook zo even naar de wat andere delen en onderwerpen. We gaan even naar de Deep State Map en we zien hier Vtjansk en dat rode hier is waar de Russen zo ongeveer zitten. Daar hebben ze het zwaarste punt van de verdediging. En wat de Oekraïners nu aan het proberen zijn, en de vraag is hoe ver dat staat, want dat laten ze niet weten, is dat ze er omheen komen om die zaak helemaal te omsingelen. Wat er nu gaande is, is dat de Oekraïners hier een overwicht hebben in mensen. En in materieel. De Russen hebben gezegd, dit is ons zwaartepunt, hier gaan we ons helemaal verschansen. En ja, dan nu de actie van de Oekraïne is dus van oké, okay, als jullie daar gaan zitten, dan gaan wij proberen er omheen te komen. En het feit is om het hier te versterken, want Oekraïne valt ook hier aan. Om het daar te versterken, hebben de Russen elders mensen weggehaald. Dus die eh, linies die ze hebben hier, daar zitten gaten in. En dat is ook hier het geval. Daar zitten gaten in en Oekraïne is nu met uh, elite eenheden aan het kijken hoe komen we door die Russische gaten heen en kunnen we ze van achteruit aanvallen en die ruimte openen. En vandaar ook dat dit niet wordt bijgewerkt omdat dan natuurlijk een militair geheim is van Oekraïne waar ze al zitten. Dat moeten de Russen natuurlijk niet weten. Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik kan dat alleen maar doen met uh, video's die ze hebben gemaakt... Die soldaten die daar zelf zitten en de eenheden die zelf zitten, dat is een maken. En die laten wel wat weten, maar natuurlijk het hele plaatje ook niet. Maar dit lijkt er gaande te zijn. En dan loopt er dus nog een weg van Vortjansk naar Rusland. Die is nog open. Dus de Russen kunnen nog wegkomen. En dan is de vraag of ze dat nog willen. Of dat ze zeggen van nee, we gaan het gewoon volhouden. En we hopen op versterkingen uit Rusland. We zullen moeten zien hoe dat gaat lopen. En, maar ik weet het ook niet, maar dat is er gaande. Dan heel iets anders. En dan moet ik even deze weghalen en het iets kleiner maken. Dat is dat er namelijk vannacht weer een aanval is geweest in de Krim. Op de Krimbrug. En dat is wel een aardige, want de Krimbrug zelf is niet geraakt. Daar zijn ze vanaf gebleven. Maar daar lopen hier, en dan zal ik dat ook even tekenen. We lopen hier een aantal scheepsvaartroutes van en naar de Krim en, en naar Rusland. In ieder geval twee veerponden die heen en weer varen. Nou, die waren niet meer nodig, die veerponden, want de brug was er. Maar nu zijn ze wel nodig, want die brug heeft maar een beperkte capaciteit en de Russen durven die capaciteit niet meer te gebruiken. Dus uh, het feit is nu dat die veerponden heel belangrijk zijn. En één van die twee veerponden is dus vannacht geraakt. Daar zijn, het schip zelf is geraakt en er zijn op dat schip doden en gewonden gevallen. Me, verder is er nog niks duidelijk. Maar wat hier dus wel gaande is, is dat Oekraïne de eh, heen en weer varen, maar ook het, het heen en weer na het gaan van logistiek aan het beperken zijn. De brug is nog open, de Russen mogen erover vertrekken. Dat wel. En ze maar hebben nog niet beide schepen geraakt, maar ze maken het wel steeds moeilijker voor de Russen om of nieuw aan te voeren of om te vluchten. Nou, te vluchten kan nog steeds, maar ja, de Russen hebben het nog steeds niet door dat die oorlog verloren is. Dus vandaar dat ze nog niet dat vluchten vol hebben ingezet. En ja, het is de vraag wanneer dit verder gaat escaleren. En wanneer ze uiteindelijk toch zeggen van ja, maar nu maken de brug wel helemaal kapot. Zolang de Russen die brug niet vol gebruiken om aan te voeren, denk ik dat ze de brug wel intact laten, de Oekraïners. Want dan is het een mooie manier voor de Russen om te laten vertrekken. Zodra de Russen de brug weer gaan gebruiken voor logistiek aanvoer, ja, dan zal die brug het toch alsnog aangaan. Dus dat speelt dan ook. Verder is het zo dat de Russen onaangenaam verrast werden door de, de stap in Amerika, de politieke stap van Biden, om als kandidaat terug te treden. Dat was niet wat Rusland wilde, want Rusland heeft Trump in de zak. En waarom? Ja, dat blijf ik uitleggen. Trump heeft in de jaren negentig het alleen maar gered dankzij Russisch geld. En nog steeds is het zo dat dat Russische geld de ruggraat van zijn uh, imperium is. Daarom wil hij ook niet dat duidelijk is wat zijn vermogen is en waar zijn vermogen zit en waar het vandaan komt. We weten niet bij wie hij schulden heeft. Nou, 
ik weet wel dat het bij Russen is. En zwaar ook. Vandaar dat Poetin hem in feite in zijn zak heeft en altijd al heeft gehad. Dus uh, ja, Rusland nu onaangenaam verrast dat de democraten een, een nieuwe uh, elan hebben gevonden met Kamala Harris. Die ineens de nieuwe kandidaat is en die de volle steun van de democratische partij krijgt. Dat is niet wat ze hoopten, want ze hoopten op Trump. En het leek de laatste weken zo fantastisch te gaan voor Trump. Nou, dat is dan zo'n prachtige omslag in de politiek. Daar zal in de toekomst nog heel wat over gesproken worden. Hoe um, die slag ging. Zeker als dan in november Kamala Harris daadwerkelijk president wordt. Want dan is het compleet. Dan was die slag volledig uh, geslagen. Uh, dan moeten we dus nog maar afwachten of dat gaat gebeuren. Maar op dit moment... Ja, zijn zowel de Republikeinen als de Russen geschokt over het feit dat dit heeft kunnen gebeuren. En dat daarmee die verkiezingen die kat en bakkie leek, dat die ineens weer uit hun, uit hun grijprijk te lijkt te zijn. Goed, daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Hallo.